caso que mostramos aqui no sábado passado. Quem está ao vivo e traz as informações é a repórter Daniela Pimentel. Vem para cá, vamos falar com Daniela Pimentel ao vivo, direto de Campina Grande. Boa tarde, Dani. Olá, Omar. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Correio Verdade. É verdade, Jomar. Esse adolescente é um adolescente de 16 anos. Ele foi preso ontem aqui em Campina Grande. Ele já tinha assaltado uma farmácia, como você falou, foi mostrado aqui no Correio Verdade no sábado. E ontem ele foi preso, ele na verdade foi apreendido é, assaltando um restaurante no bairro do Alto Branco. A gente vai conversar com o comandante do 10º Batalhão, Tenente Coronel Francis Marveira Lins, para dar mais detalhes para a gente. Inclusive, o senhor estava comentando que por pouco essa prisão não aconteceu ainda na sexta-feira, porque houve uma demora no acionamento para o 190. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Verdade, nós, nós estávamos com a operação é, Nômade, que foi feita durante todo o final de semana. Aí tínhamos, tínhamos viaturas próximas aqui à farmácia e o acionamento demorou cerca de 15 minutos. Se, se tivesse sido feito a tempo, nós teríamos certamente uma grande possibilidade de ter pego esse elemento na sexta ainda em flagrante. Esse rapaz, ele tem só 16 anos, mas pelo que se vê, ele já tem muita habilidade no mundo do crime. Estava ainda praticando assaltos. Foi, inclusive, a apreensão aconteceu logo depois de um assalto em um restaurante no bairro do Alto Branco. Verdade. Praticou esse assalto na sexta-feira aqui à farmácia, aqui na rua 13 de Maia, aqui em Campina Grande. E no sábado à noite, eles, a companhia de um maior já, armados, é, tentaram assaltar. Houve uma tentativa de assalto a um restaurante de comida chinesa aqui no, na Avenida Manuel Tavares. As viaturas, houve, houve um acionamento rápido, ágil da PM. Nós conseguimos cercá-los e prendê-los ainda na situação de flagrante ainda, um dos quais armados. As vítimas reconheceram? Sim, as vítimas reconheceram. Hoje já foi feito esse reconhecimento formal aqui na central de polícia e reconheceram também como sendo o menor, um dos que na sexta-feira havia assaltado a farmácia. Olha aí, coisa boa, o trabalho da polícia ágil aí, dando uma resposta rápida. Eu só quero mostrar, viu, Jomar, que a gente estava aqui esperando para entrar ao vivo. Vem cá, Miguel. Olha só quem a gente encontrou hoje aqui no centro de Campina Grande. Esse é o Miguel, ele tem seis anos de idade, ele está todo vestido aí de policial militar. Tem vontade de ser policial, admira a polícia, não é isso, Miguel? Isso mesmo. Você gosta muito da polícia? Gosto. Esse daqui vai ser um futuro policial militar, vai estar aí nas ruas de Campina Grande, aí realizando a prisão de bandidos, que ele estava conversando com a gente, inclusive dizendo isso, que vai ser policial para prender bandido. É isso, Miguel? É. Se defender a população. É. É isso? Miguel só tem seis anos de idade, de acordo com a mãe dele, viu, Jomar? Desde os dois anos, ele gosta de usar aqui a farda da polícia militar e é um sonho dele ser policial, a gente admira e incentiva também o Miguel, que ele seja um bom profissional, seja um homem aí da segurança pública, prendendo bandidos e aí combatendo a criminalidade aqui em Campina Grande. João Mário, eu volto com você. Obrigado, Dani. Que coisa linda. E deixa a imagem dessa criança, hein? que coisa mais linda. Olha só, já com aquele DNA né, de servir a população, porque antes de qualquer coisa, né, um policial militar, um servidor público, é, é alguém que serve a população. E numa missão como essa, né, perigosa, onde você expõe a sua própria vida a risco, a gente fica ainda mais emocionado de ver né, que desde cedo já tem aquela, aquela vontade, aquele sonho de ser um policial militar, de servir a população. Parabéns, que coisa linda. Aliás, extensivo aí a toda a briosa Polícia Militar da Paraíba, uma instituição com quase dois séculos de excelentes serviços prestados à população. E essa figurinha aqui, que coisa mais fofa, que coisa mais linda, já representa o futuro da Polícia Militar da Paraíba. Parabéns, eu fico mais emocionado ainda, né? Porque eu também tenho aí o privilégio de ser pai de um militar, né? Meu filho, graças a Deus, é, é oficial aí da, da Marinha do Brasil. E quando eu vejo uma coisa dessa, com certeza, eu me emociono também, porque também sou pai de um militar. Que coisa boa, tomara que logo Logo, logo teremos aí essa criancinha, né, um oficial, né, um, um, um servidor aí aqui da, do nosso estado como, como policial militar aqui do estado da Paraíba. Que coisa linda. Parabéns a toda a polícia militar da minha querida Paraíba. Vamos agora as novidades da Casa do Escapamento, onde lá, como sempre, tem tudo para o seu carro com os menores...